বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যারা এবছর দশম শ্রেণীতে পড়ছো এবং এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্কের সাজেশান যেটা হলো পাটিগণিতের সম্পূর্ণ সাজেশান অর্থাৎ পাটিগণিতে তোমাদের যে মূলত তিনটে অধ্যায় আছে সরল সুৎকষা চক্রবৃদ্ধি সুর ও সমাহার বৃদ্ধি বারাস এবং অংশীদারি কারবার এই তিনটে অধ্যায় থেকে কোন কোন ইম্পর্টেন্ট অঙ্কগুলো শর্ট টাইপের কোশ্চেনের জন্য দুই মার্কের কোশ্চেনের জন্য এবং ফাইভ মার্কসের কোশ্চেনের জন্য ইম্পর্টেন্ট রয়েছে তার বিস্তারিত আলোচনা আজকের ভিডিওর মাধ্যমে আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো বন্ধুরা তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন ক্লিক করে অল বাটনটি ক্লিক করো চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও এর নোটিফিকেশানগুলো পাওয়ার জন্য বন্ধুরা শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যারা এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য সমগ্র অঙ্ক বই থেকে তোমাদের যে অঙ্ক বই রয়েছে অর্থাৎ গণিত প্রকাশ দশম শ্রেণী এই বই থেকে পাটিগণিতের থেকে কিন্তু তোমাদের বারো মার্কের প্রশ্ন আসে এবং আমি তোমাদের সামনে টোটাল পাটিগণিতের তোমরা জানো যে তিনটে মূলত অধ্যায় থেকেই তোমাদের প্রশ্ন আসে সরল সুৎকষা চক্রবৃদ্ধি সুদ ও সমাহার বৃদ্ধি ও বারাস এবং আর একটা হলো অংশীদারি কারবার তো এই তিনটে চ্যাপ্টার থেকে যে কটা অঙ্ক তোমরা সবচেয়ে বেশি প্র্যাকটিস করবে তার সম্পূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা তোর ধরবো এবং আমি আশা করছি এই অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করলে তোমরা এবং এখানে যে তোমরা বারো মার্ক দেখতে পাচ্ছ পাটিগণিতের সম্পূর্ণ বারোর মধ্যে কিন্তু বারো কমন পাবে তো এই অঙ্কগুলো কিন্তু তোমাকে এক নম্বর কথা প্র্যাকটিস করতেই হবে এবং খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে এবার দেখো আমি তোমাদের একটু প্রথম নম্বর বন্টনটা বলে দিই তোমাদের কিন্তু এমসিকিউ একটা আসবে শূন্য স্থান পূরণ একটা আসবে সত্যমিত্র একটা আসবে সংক্ষিপ্ত কোশ্চেন অর্থাৎ দুই মার্কের প্রশ্ন তোমাদের দুটো করতে হবে যেটাতে চার মার্ক থাকবে এবং ফাইভ মার্কস কোশ্চেন তোমাদের একটা করতে হবে বোঝা গেল কি বললাম অর্থাৎ তোমাদের কিন্তু মোট বারো মার্ক থাকবে অর্থাৎ আমাদের এম সি কিউ এস এ কিউ সত্য মিথ্যা আমি প্রত্যেকটা জিনিস বলবো যে কোন কোন দাগের কি কি নম্বর এবার দেখো আমি কিন্তু অধ্যায় ভিত্তিকও তোমাদের সামনে বলে দিয়েছি যারা দেখনি তারা চ্যানেল প্লে লিস্টে তোমরা দেখে নিতে পারো এবার দেখো মূল যে ব্যাপারটা আমি তোমাদের একটুখানি বলে রাখি তো আমি তোমাদের সামনে পেজ নম্বর উল্লেখ করে তৈরি করে দিয়েছি তোমরা যে কোনো তোমরা বই খুললেই জিনিসটা পেয়ে যাবে তবে কিভাবে দেখবে একটা একটুখানি দেখিয়ে দিই যেমন ধরো সাপোজ এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ সাঁত্রিশ পেজের চোদ্দ দাগ এটা কিসের এম সি কিউ এস সিকিউ শূন্য স্থানে রয়েছে সাঁত্রিশ পেজের চোদ্দ দাগে শর্ট টাইপের কোশ্চেন আসতে পারে তোমরা তোমাদের বইয়ে যাবে যে কোনো আমি একটা বের করলাম যথারীতি আমি তোমাদের বইটা নিয়ে আমি সাঁত্রিশ পৃষ্ঠাটা বের করছি কিন্তু আমি সরাসরি সাঁত্রিশ পৃষ্ঠায় চলে এলাম তো অটোমেটিক কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম যে সাঁত্রিশ পৃষ্ঠায় চোদ্দ দাগে কিন্তু আমরা একটা অঙ্কটা দেখতে পেলাম অর্থাৎ এই যে অঙ্কটা একদম স্পষ্টভাবে লেখা হচ্ছে পেজ নম্বর সাঁত্রিশের চোদ্দ ঠিক এইভাবে তোমরা একটু দাগ দিয়ে নেবে যে এই অঙ্কটা কিসের জন্য এম সিকিউ এস সিকিউ শুনে স্থান বা শর্ট টাইপের কোশ্চেনের জন্য চোদ্দ দাগেরটা আসতে পারে বোঝা গেল কি বললাম এক নম্বর কথা আমার সাজেশনটা একটু বুঝে নেবে দু নম্বর কথা যে অঙ্কগুলোতে স্টার চিহ্ন দেওয়া আছে দেখবে যেমন ধরো এই যে পেজ নম্বর আটচল্লিশ বাইশ পেজের তিন দাগ এবং চার দাগ মনে মনে করবে এই দুটো অঙ্ক সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু করতে হবে সবই বোঝা গেল কি বললাম এইভাবে আমি তোমাদের সাজেশনটা তুলে দিচ্ছি সম্পূর্ণ তিনটে চ্যাপ্টারের তোমরা বই নিয়ে এগুলো ধীরে ধীরে নোটস করে ফেলো এবং এগুলো দাগিয়ে ফেলো দেখবে একদম ওপেনলি এখান থেকে কিন্তু তোমাদের অঙ্কের প্রশ্নগুলো এসছে তো প্রথম চ্যাপ্টার আমাদের যেটা আমরা করবো সেটা হচ্ছে সরল সুৎকষা তো এম সি কিউ এস কিউ শূন্য স্থানের জন্য অর্থাৎ শর্ট টাইপের কোশ্চেনের জন্য এখানে মাত্র কয়েকটি অঙ্ক রয়েছে তোমরা বত্রিশ পৃষ্ঠার এক দাগ তেত্রিশ পৃষ্ঠা তিন চার ছয় দাগ সাঁত্রিশ পৃষ্ঠার চোদ্দ দাগ সাতচল্লিশ পৃষ্ঠার এ এর এক তিন চার এবং পাঁচ দাগ এই কটা অঙ্ক করবে পেজ নম্বর আট বি এর অল সত্য মিথ্যা রয়েছে এবং সি এ অল দেখবে শূন্য স্থান রয়েছে এই কটা শর্ট কোশ্চেন প্র্যাকটিস করবে টু মার্কের জন্য দেখো পেজ নম্বর ফোর্টি এইট আটচল্লিশ পৃষ্ঠায় যাবে দেখবে বাইশ দাগের এক দাগ তিন দাগ চার দাগ এবং পাঁচ দাগ তার মধ্যে তিন দাগ এবং চার দাগ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পেজ নম্বর পঁয়তাল্লিশের বত্রিশ দাগ এবং একত্রিশ দাগ পেজ নম্বর চল্লিশের বাইশ এবং তেইশের এক দাগ পেজ নম্বর উনচল্লিশের একুশ দাগ পেজ নম্বর আটত্রিশের সতেরো দাগ পেজ নম্বর সাঁত্রিশের পনেরো দাগ এর মধ্যে আমি প্রথমেই বললাম স্টার মার্কগুলো কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মানে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারই ফাইভ মার্কসের জন্য দেখো পেজ নম্বর থার্টি ফাইভের নয় দশ পেজ নম্বর সাঁত্রিশের পনেরো পেজ নম্বর আটত্রিশের আঠেরো পেজ নম্বর উনচল্লিশের কুড়ি একুশ পেজ নম্বর চল্লিশের তেইশ পেজ নম্বর বিয়াল্লিশের পঁচিশ এবং ছাব্বিশ এবং পেজ নম্বর চুয়াল্লিশের উনত্রিশ এখানে কিন্তু ফাইভ
একশো এক পেজের এক দাগ একশো তিন পেজের চার পাঁচ ছয় দাগ তার মধ্যে চার পাঁচ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পেজ নম্বর একশো দশ পেজের ষোলো দাগ পেজ নম্বর একশো বারো পৃষ্ঠার একুশ বাইশ তেইশ তার মধ্যে একুশ বাইশ দাগ আবার পেজ নম্বর অটোমেটিক একশো বারো পৃষ্ঠা দুই চার সাত দাগ তার মধ্যে চার দাগ মানে এখানে একশো বারো মানে ওপরের দিকে কিছু প্রয়োগ রয়েছে আর নিচের দিকে তোমরা অঙ্ক রয়েছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যেমন ধরো সাপোজ ওয়ান মিনিট পেজ নম্বর একশো বারোতে পৃষ্ঠাটা খুললেই কিন্তু তোমরা সেটাকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পাবে দেখো এই যে আমি যেটা বললাম যে উপরের দিকে তোমাদের এই যে একশো বারো পৃষ্ঠা আমি উপরের দিকে দেখো একুশ বাইশ প্রয়োগগুলো রয়েছে এবং নিচের দিকে যথারীতি তোমাদের কষে দেখি অঙ্কগুলো রয়েছে মানে একদম পুরো আমার একদম মুখস্থ হয়ে গেছে যে কোথায় কি রয়েছে তোমাদের অঙ্ক করতে করতে এরকম একটা অবস্থা যাই হোক তারপরে চলে যাই আমরা কোথায় ছিলাম তো এই অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করবে একশো বারো পৃষ্ঠা তাহলে দুটোই হলো পেজ নম্বর একশো তেরো পৃষ্ঠার আঠারো উনিশ কুড়ি তেইশ তার মধ্যে আমি বারবার বলেছি যে স্টার চিহ্নগুলো কিন্তু বিশেষ করে নজর দেবে কিন্তু প্রত্যেকটা অঙ্ক ইম্পর্টেন্ট পেজ নম্বর একশো পনেরো পঁচিশ দাগ পেজ নম্বর একশো সতেরো দুই দাগ এবং তিন দাগ ফাইভ মার্কস কোশ্চেন দেখো পেজ নম্বর একশো তিনের ছয় একশো চারের সাত একশো পাঁচের আট একশো সাতের দশ এবং এগারো একশো আটের বারো এবং তেরো তার মধ্যে এদিকে একশো আট পৃষ্ঠায় তেরো দাগ একশো সাত পৃষ্ঠায় দশ দাগ একশো নয় পৃষ্ঠায় চোদ্দো দাগ ও পনেরো দাগ একশো দশ পৃষ্ঠায় ষোলো সতেরো আঠারো পেজ নম্বর একশো এগারো পৃষ্ঠায় উনিশ কুড়ি তার মধ্যে উনিশ দাগ একশো বারো পৃষ্ঠায় বাইশ তেইশ তার মধ্যে বাইশ দাগ একশো সতেরো পৃষ্ঠায় পাঁচ সাত নয় দশ তার মধ্যে সাত দাগ এবং নয় দশ দাগ এবং পেজ নম্বর একশো আঠারো পৃষ্ঠায় বারো এবং পনেরো দুটো অঙ্কই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তো এই হলো আমাদের চক্রবৃদ্ধি সুর ও সমাহার বৃদ্ধি বারাস এই অধ্যায়ের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক এবার আমরা চলে যাব অংশীদারি কারবার থেকে দেখো একদম খুব সহজ চ্যাপ্টার এবং আমাদের চোদ্দতম চ্যাপ্টার বইয়ের তো দেখো অংশীদারি কারবারে তোমাদের অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন তোমরা যেটা বিশেষ করে পড়বে সেটা হচ্ছে পেজ নম্বর দুশো চার পৃষ্ঠায় এ অল এবং পেজ নম্বর দুশো পাঁচ পৃষ্ঠায় বিসি অল সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন যেটা তোমরা ভালো করে পড়বে পেজ নম্বর দুশো পাঁচ পৃষ্ঠায় দেখো এক তিন চার পেজ নম্বর দুশো পৃষ্ঠায় এক দুই পেজ নম্বর দুশো এক পৃষ্ঠায় আট আর পেজ নম্বর একশো নিরানব্বই পৃষ্ঠায় চারের এক দুই দেখো টু মার্কসের কোশ্চেন এই প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট মানে এখানে বাদ দেওয়া যাবে না মানে যার জন্য আমি এক্সট্রা মার্ক দিনই এই জায়গাটাই মানে অংশীদারি কারবারে এক্সট্রা মার্ক আমার দেওয়া নেই কারণ এতটাই ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা অঙ্ক এবং প্রতি বছর রিপিটেশন হয় এই অঙ্কগুলো মানে এই যে যে কটা অঙ্ক এখানে দেওয়া হয়েছে যেমন এখানে দেখো পাঁচ আট নয় মানে আট নয় থেকে শুরু করেছি আট নয় এগারো বারো চোদ্দ আর এদিকে আবার দশ এগারো দিয়ে দিয়েছি মানে প্রত্যেকটা অঙ্ক হিসেব মতো মানে এই কটা অঙ্কের মধ্যে একটা অঙ্ক আসবে মানে এখান থেকে আর বাদ দেওয়া যাবে না যার জন্য কিন্তু আমি এখানে ফাইভ মার্কসও বাদ দিতে পারিনি তো এই হলো তোমাদের সম্পূর্ণ সাজেশন একদম ফাইনাল পরীক্ষার জন্য তোমরা যারা এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য তিনটে চ্যাপ্টার রয়েছে পাটিগণিতের এই তিনটে চ্যাপ্টার কমপ্লিট করতে পারলেই কিন্তু তোমরা হানড্রেড পার্সেন্ট এখান থেকে বারো মার্ক কম পাবে তাই যে কোনো মূল্যে যারা বিশেষত অঙ্কে দুর্বল আছো যে কটা অঙ্ক বললাম বিশেষ করে স্টার মার্ক দেওয়া অঙ্কগুলো সে কটা অঙ্ক অবশ্যই অবশ্যই করে প্র্যাকটিস করে ফেলো তাহলে দেখবে অঙ্কে একদম বারোতে এখান থেকেই তোমরা বারো ইজিলি কমন কিন্তু পেয়ে যাবে তো আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন এখন সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো তো আজকের মতো আলোচনা এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ